السلام علیکم ایوری ون آپ دیکھ رہے ہیں اسحاق اکیڈمی کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں زین حیدر آج کی ویڈیو اس کا بیسیکلی مقصد اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جب سے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کرائسس آیا ہوا پورے ملک میں بلکہ ہمارے ملک نے ملک میں تباہی نہیں مچی بلکہ پوری دنیا میں تباہی مچی ہے میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹس نائنتھ کے ہوں ٹینتھ کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی ہو یا ای کیٹ کے لیے پیئر ہونا چاہ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کے لیے سب بہت پریشان ہیں اس پریشانی کی بیسک وجہ سب اسٹوڈنٹس کا سوال یہ ہے کہ پیپرز کب ہوں گے آن لائن ہوں گے نہیں ہوں گے کینسل ہوں گے پرموشن ہوگی پرموشن ہوگی تو جو ریپیٹ کر رہے ہیں ریپیٹرز کا کیا بنے گا اس میں بہت ڈیٹیل سے پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں جو بچے پرموشن کی بات کرتے ہیں وہ صرف اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ سپلی کے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف پاس کر دیا جائے تو پرابلم یہ ہے کہ اگر بورڈ سب کو پاس کر دے تو پاس تو آپ ہو گئے تو آگے میرٹ کس طرح سے بنایا جائے سب کو کیا تیس تیس نمبر دے دیے جائیں تینتیس تینتیس نمبر دے دیے جائیں یا ساٹھ نمبر دیے جائیں پچہتر نمبر دیے جائیں کتنے نمبر دیے جائیں مقصد صرف پاس کرنا نہیں ہے بورڈ کے لیے اور بڑے بہت بڑے مسائل ہیں جو اس کو آپ سوچنے ہیں اور بورڈ کوئی بھی فیصلہ بالکل ویسے ہی نہیں لے لے گا اس کو سب اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچنا ہے اس کو اس اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو ری اپیئر ہو رہا ہے جو نویں دسویں کے اکٹھے ایگزام دے رہا ہے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اکٹھے ایگزام دے رہا ہے یا جو ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کر رہا ہے یا کسی کے سپلی کے ایگزامز ہیں تو کسی بھی ایک کلاس کے پیپر کینسل کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہوگا میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ پیپرز کینسل کر دیے جائیں بالکل کرنٹ سچویشن میں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے جذبات کیا ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پیپرز کینسل کر دیے جائیں وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری بالکل نہیں ہو پا رہی اور یہ اس میں ایک حد تک صداقت بھی ہے کیونکہ بورڈ اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہا بٹ بورڈ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی اور گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ سچویشن واضح نہیں ہو رہی کہ لاک ڈاؤن کب تک ایکسٹینڈ کیا جائے کرونا وائرس کی جو اس سے اموات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں سچویشن ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ مئی کا اینڈ اور جون کا جو فرسٹ ویک ہوگا اس میں سچویشن جو ہے وہ جون کے فرسٹ ویک تک بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ریسنٹلی سنگاپور کا جو ادارہ ہے انہوں نے کچھ انالیسس کیا کوریلیشن ریگریشن اور اس سے کافی انہوں نے انالیسس سے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا اس پر انہوں نے اپڈیٹ بھی دی کہ امید ہے کہ پاکستان میں آٹھ جون تک نائنٹی سیون پرسینٹ جو ایریا ہے وہ کرونا سے پاک ہو جائے گا پوری طرح سے کرونا سے ہم نبٹنے کے لیے وہ تو ڈیفینیٹلی چھ مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سچویشن کنٹرول کب تک کر سکتے ہیں تو بورڈ بیسیکلی یہ دیکھ رہا ہے پنجاب یونیورسٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب سچویشن اگر بہتر ہو جاتی ہے جون جولائی میں تو وہ پھر نارمل پیپرز کی طرف جا سکتے ہیں اگر پیپرز نہیں ہوتے تو بورڈ کے لیے ایچ ای سی کے لیے ایم ڈی کارٹ لینا ہے یو ایچ ایس کی بات کر لیں یا ڈفرنٹ میڈیکل کالجز کی بات کر لیں ڈفرنٹ انجینئرنگ یونیورسٹیز کی بات کر لیں ان کے لیے ڈیسائڈ کرنا بہت مشکل ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنج ہے پورے ملک کے لیے اور ملک کی سب سے بڑی پاور ہمیشہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو بیسیکلی میرا میسج آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے ڈٹنا ہے آپ کی زندگی میں اور بہت سارے کرائسس آئیں گے آپ نے کرائسس سے لڑنا سیکھنا ہے اس کرائسس میں سے کیسے باہر آتا ہے وہی وہ عظیم انسان ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ کا اکثر کوشچن آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیلف اسٹڈی کیسے کریں دیکھیں سچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا کوئی آپ کو آ کے باہر سے موٹیویشن نہیں دے سکتا جب تک آپ اپنے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے اپنا اسکیجول چینج کریں اپنے آپ کو پڑھائی میں مگن کرنے کی کوشش کریں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں وہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوتا جس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں پیجز کاؤنٹ کریں ٹاپکس کاؤنٹ کریں کہ آپ نے کتنے ٹاپکس کتنے دنوں میں کور کرنے ہیں آپ کے ایگزامس اگر نہیں بھی آپ کو پتا کہ کب تک ہے آپ کوشش کریں کہ 15 ڈیز کا ایک اپنا ایک مائنڈ میں اسکیچ بنائیں کہ 15 ڈیز میں میں نے کیسے ریویئن کرنی ہے اگر یہ کرونا والی سچویشن نہ بھی ہوتی تو بھی آپ کے اپریل میں مطلب جس طرح بات ہو رہی ہے نومی کی تو پیپرز تو ہو چکے ہوتے
मई के एंड पे या जुलाई के फर्स्ट वीक जून के फर्स्ट वीक में हो ही जाने थे तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था चाहे कोरोना आता या ना अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो कोई बात नहीं वो कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल तो अभी भी चांस है पूरी जान मारें अपना टाइम टेबल सेट करें सहरी के बाद अगर फजर पढ़ के आप सो जाते हैं कुरान वाक वगैरह पढ़ के तो कम से कम अफ्तारी के बाद से अपना टाइम टेबल सेटल करें और सैरी तक लगातार पढ़ने की कोशिश करें उस पर डेफिनेटली ब्रेक्स लें छोटे छोटे ताकि आप उसको मैनेज कर सकें इसके अलावा आप कोई भी सवाल आते हैं वो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यूट्यूब पर जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स हम लाते रहें याद रखें इस चैनल पर कोई भी खबर एग्जैजरेशन से या कोई सेंसेशनलिज्म से नहीं फैलाई जाती हम कोशिश करते हैं कि आप तक इंतहाई ऑथेंटिक जो है वो खबर पहुंचाई जाए मैं ये नहीं कहता कि सबसे पहले हमने खबर पहुंचाई लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप तक बिल्कुल बावसूख जराए से खबर आप तक सबसे सच्ची खबर हम पहुंचाते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़